Can I start? Am I can start? Okay. Knowledge is like a garden. If it is not cultivated, it cannot be harvested. A very good evening to one and all present here for this webinar on how to write a winning resume. I am Nivedita, third year instrumentation and control engineering at St. Joseph's College of Engineering, which is successfully running its 27th year. I take immense pleasure in welcoming our guest speaker, Ms. Srivalli, system engineer in Infosys to this event today. Ms. Srivalli completed her UG in St. Joseph's College of Engineering in the field of instrumentation and control. She was one of the best outgoing students in her batch. She had done project on brain-computer interfacing in final year. She had undergone six months training in Infosys and she was one of the training topper. During her training, she worked on adding up features in shopping apps. With that note, I welcome Ms. Srivalli to actively engage with our participants in this event. Welcome, ma'am. Thank you. Thank you so much for the lovely introduction, Nivedita. Uh, first and foremost, it's an absolute honor to be here, uh, to meet my professors, uh, to talk and converse with my juniors. Uh, I couldn't have asked for something. It's just, it feels amazing. And secondly, I know the time, times are very difficult. What's happening around us, uh, it's testing us. I know it's difficult and I'm really hoping you guys are staying home, staying safe and take care of yourselves take care of your family most importantly take care of your mental health uh, talk to your friends uh, uh, don't pull yourself put yourself in a corner because these times can be testing and um, we can get through this really fast and i hope you guys have taken your vaccines or if not i just hope you guys uh, take your vaccines as soon as possible uh, so resume preparation I know most of you all might have already prepared your resumes, must have, might have a rough draft or yet to prepare. Um, so I think uh, uh, I prepared a few slides about uh, what my idea and I've spoken to a few HRs and they are take a, takeaways in a, in a resume preparation. And I would like to share them with you. I will, I will I'll just share the PPT once again. Uh, so, can anyone confirm uh, whether you guys can see my screen? Mm, three, three. Yeah. Thank you, um, so, uh, resume preparation, uh, there are different things, there are different styles, a lot of people might have told you. Uh, you can add and remove as you please, but a basic structure of a resume, uh, what I've heard, and what I prepared is something, uh, basic structure. There are a few things, the things that needs to be the same for every resume. Uh, and to add or remove other sections, it's definitely up to you. So name and personal information, uh, where you can give your contact information, your mail, uh, any professional uh, areas uh, where people can contact you, you can give that. And the next is the objective. Uh, and the next is your educational qualification. Uh, these three need to be in a particular, in the same order. And the rest of the, the skill set, the projects and achievements, uh, uh, that uh, can be uh, changed according to your preference. So these are the main six things that need to be in your resume. Uh, make sure you just add them in the resume. Uh, so we can see them in detail, like what are do's and don'ts, what you need to add and everything. So for educational background, it's it's yes, it's keep it short and sweet. Uh, no long paragraphs about what you're going to study, what you've done. And no, I think uh, in the entire resume, uh, you can use a lot of bulletin points that can be more attractive. Uh, so when you're giving an educational background, just write the name of the school or college. And then you can mention the time period you were there say uh, 2017 to 2021, June to July, you can mention it in the month in your format. And then you can give a relative three to four bulletin points about your educational qualifications. Uh, for example, you can give your CGPA, uh, or if you've received any university ranks, you can give that, or if you've got the highest grade, 
uh, in any subjects you can give those uh, you, uh, you can keep the educational background uh, short and sweet this way and the next section would be your skill set uh, it is a most i think it is one of the most important sections in your resume so here you can list down your uh, uh, the languages you've learned the technology you learned or if you have if you had any hands on experiences in in certain fields or in certain technology you can mention it here in the skill set and most importantly uh, this is something which was really underlined when i spoke was we are expected to rate them according to our knowledge like uh, you can give uh, when you give c you should mention whether you know basics of c or you good with data structures you have we are expected to rate it in accordance to our knowledge and thirdly uh, make sure you equip your skill uh, skills relevant to the job description so every time when we are working we tend to receive a mail uh, when i mean every time we are applying for a job we tend to receive a mail uh, about uh, the what are the languages they are expecting from us like say java or python uh, in in case of software uh, so since we you guys have time uh, for second and third years you can equip yourselves with those languages you can ask akila ma'am for what they are expecting in say your dream company uh and she can help you with that and you can learn those languages uh, and there are various places since everything has become online right now there are various places we can uh, get certificates the um, for example coursera udemy edx nptel certificates for, uh, course completion certificates from these uh, sites and apps is highly appreciated and um, you should also mention the month and year format when you are uh, mentioning a skill say i i learned i completed a course on java programming for 6 months from june to the year end you can mention the date and time we are expected to mention the same and the next uh, section would be project and mini project uh, honestly this section saved me during my interview this is one place where you can take control of the interview uh, because uh, till then they'll be questioning you uh, when it comes to your project just give the title of your project and like a three line brief description about your project like a technology used or number of people make sure it's intriguing make sure it makes them curious and to ask more about it and the moment your interviewer asks can you explain about your project the interview is all yours you can take control of the interview uh, you can just be like i use this technology the technology works if your interview does not have any idea about the technology you'll be like i use plc for this and the plc works this way and uh, this was a project working you can just ask for a pen and paper draw the diagram and explain the working it can go on for 15 to 20 minutes and this is one place that can provide you the breakthrough that you need in an interview uh, so project and mini projects make sure you do them and make sure you know the working and uh, every every equipment every hardware you mention or every software you mentioned make sure you know how it works through and through uh, so this really personally this project uh, mini project section helped me in all of my interviews um and one more thing we when we write about your project we should generally avoid writing say i completed a project in scada uh, you can avoid that and maybe you can give a brief description in a way that says um say for example assembled a fusing machine for tvs corporation uh, budgeted around 5 lakhs a team of 7 members worked for this for 12 days it's brief it's not like it's plain it's not plain it's intriguing so if you have like a three or three lines maximum about how a project works Uh, it it gets intriguing and don't give all the details about your project there as well so when the interviewer is like explain more you you get to explain the details extra details to him uh, uh, when you when you are in the interview and not in your resume so this section uh, can make your break can make or break your interview it definitely can and the next one is the additional section uh here you give your achievements uh this one this section actually helps you to stand out from others 
uh, helps you make makes you look unique because the previous section it might match with some of your uh, classmates some of your friends but this is one where where you look unique um and here you can definitely mention any leaderships like i was a leader of isa or i was an ieee head uh, that that you can mention here and the papers published and any awards won um you can definitely mention it here and apart from that any conferences you taken part any hackathons you taken part you won so this section uh, it it gives it tells more about you it shows them who you are the rest is like a working part and working your professional life and this is something that shows who you are so and uh, uh, so anything related to your professional career you can add it in your achievements and it can really help you and the most important part of resume i think i would say it is the do's and don'ts uh mainly uh, i have a lot of stories like the information needs to be authentic because if you write something in your resume uh, like you know this or you have an idea about this and if you put it in your resume uh, believe me every word make sure you know every word you put in your resume because the interviewer will throw questions from every direction you wouldn't even have expected that there can be some questions like this but believe me they will definitely ask so make sure the information is authentic uh, so i'll give you an example where um, uh, one of my friends actually wrote in her resume that she loves watching cricket under hobbies so the interviewer stopped all the professional questions and he started like uh, what are your favorite grounds what are, what are your favorite uh, batting positions uh, why do you like those grounds and everything the the questionnaire was mostly about cricket but she actually enjoyed ipl she tried to convey that but uh, the interview took another direction so make sure the information is authentic um and um, secondly this is advised but uh, you can also uh, use a single objective so for uh, most people have a separate objective for core companies and another separate ob objective for software companies uh, but you can have a generalized one uh, since you having a single one make sure it's catchy like it should it should be different Uh, and third one, um, you should have a consistent design, font, sizing, and spacing. This is basic. Like if they hold up your resume, it should be, uh, it should have a pattern. It should be neat. Uh, and uh, one place you where you can make these corrections is by proofreading. Uh, never give a resume to an interviewer without proofreading it, uh, because um, uh, because you know. Uh, one uh, proof without because they've seen thousands of resumes and once they see yours they'll definitely know where you've gone wrong uh, one place that can help you rectify is our professors they are always happy to help you i got my resume proofread from akila ma'am she gave me corrections i made them and they were really helpful so don't ever hesitate to ask for corrections or proofreading from our professors because even they have seen thousands and millions of resumes and they know where to put what and what uh, what can go wrong so make sure uh, you proofread the resumes and don't i think this mistake this was the first mistake i made in a resume i prepared a three page resume with uh, declaration and my signature i think uh, long resumes need to be avoided since we're freshers we can give a single page resume and it, they will they will definitely appreciate i was appreciated for a single page resume so definitely you give a single page resume uh, and uh, second thing is don't beat around the bush uh make sure it's crisp and not just resume whenever you're saying something in an interview i'll tell you where i went wrong in my first interview uh, since everyone uh, since all of us we tend to practice for uh, tell me about yourself i practiced mine as well i said uh, the one thing that matters to me the most is discipline and i was i prepared a mass dialogue like a movie hero but i got rejected please don't beat around the bush make sure your details and everything are to the point uh, and just make sure you don't repeat the same things like uh, uh, you mention something in your achievement like i like i won dancing competitions or something don't mention them in your hobbies uh, 
um so that that i mean that's also a, a thing that can go in the in the negative side for you so make sure you don't beat around the bush and make sure you don't repeat details and secondly irrelevant hobbies um, most people tend to avoid hobbies but if you have hobbies that are relevant to your job or work environment you can definitely add them but um, irrelevant hobbies i think uh, we you can definitely avoid them and the next one is table for education i think a lot of people might have done a lot of people are doing it uh, we tend to put a table with uh, school name uh, cgpa percentage uh, it is it can be followed but uh, a lot of resumes are like that uh, if you just put if you just mention your name uh, i mean if you just mention the name of your school your cgpa uh, in just three or four lines instead of putting a table uh, that uh, that will look nice because uh, one of my friends one of, who's a hr i i i got this from them they wanted us to not have an a table for education instead of that we can have a a place where we can just put our percentage our school and anything else like basic two to three things and last one is long paragraph i would suggest keep your entire resume in bulletin points or just uh, step by step except for one place uh, your project area uh except for your project area i i would suggest keep your entire resume to points and in your project area you can give a brief a three to maximum of three line three to four lines and not more than that uh, otherwise long paragraphs uh, it, your interviewer might get bored like your interviewer might um, uh, they won't have the time to do it if you wish to say a lot of things about your project you can keep it as what you would say when you ask when he when he or she asks you and instead of uh, typing it down in your resume so a brief three to four lines in your project and the rest in uh, bulletin points is i think is appreciated when it comes to a resume uh, so this is a basic introduction this is a basic ppt i prepared for resume preparation uh, apart from this you can add sections say if you have additional interests uh, say um, which is related to your job uh, there are a lot of places called as java playgrounds where you can just go type in the codes you can just try how it works not if that's your additional interest and all you can put it in there uh, so these are the basic sections that are expected and one or two more you can definitely add um and guys if you have anything if you need help in processing your resume or uh, any any kind of help you i'm just an email away i'll definitely reply i'll definitely help try to help you even if i don't have much idea about it i will definitely ask my friends colleagues seniors anyone and i will definitely reach out to you and help you uh, you can contact me and i just have a few sample resumes which i wish to show you all Uh, and there is one place where you can um, there are a lot of resume templates where you can work on uh, sorry um so there are these are few sample resumes i have so this one is a resume where you can you if you don't wish to put your picture this is a one page neat resume they have missed some things yeah in in case of internship and project they have just mentioned uh, they have mentioned it in bulletins here as well and the contact details is very simple uh so this is a crisp neat one page resume uh, which looks different which stands out so you can use this this is an example uh there's another one i prepared uh these are generalized resumes if you wish to put your picture uh this is a nice resume one page resume uh here if you look in the expertise they have mentioned how much they know the level of their expertise and everything uh that is actually um uh expected of us that is welcomed from us so that is one and the academic background here as well is different they've just added their year and they've just added their degree and the way they presented the hobbies is also nice it's not few lines it's just images it just looks different and nice to watch the next one is um, again i've just taken this resume for the skills they've mentioned the level Uh, since we're freshers, uh, since we're looking for on campus, I don't think we need references. And the awards, so it, it looks neat, and you can put your picture if you want to. So this is my most 
favorite resume of all they have everything in points they have the name they have the designation they're looking for and they have their education separately they have a level for expertise and they mentioned other skills uh and they mentioned their experience in freshers resume we won't need experience um and uh, they added images for the word and everything they've learned so this is one of my favorite resumes and uh, um um there is one more um so this is a canva.com i think uh, most of you all might heard of it uh, most of you all might not have so this is one of the many sites where you can uh, you can take a resume template which is already there and you can add in your details there are various templates that come for free um a lot of my friends and myself we actually found it very useful and i think uh, you guys can give it a try so here under templates you'll have resumes and here there are various resumes most of them are free uh, some of them i think yes yeah, like these some of them are paid so you can just take a resume um, yeah you can use colored resume see these resumes they have colors it, it it so it will be a definite change for interviewer who seen most of a black and white resumes so this will be a different change so if you don't wish to have a a resume with a picture in it you can use one like this so here you can edit the resume here with whatever information uh, with your details Uh, it's a suggestion guys if you want to create one of your own you you can but this this can be effective as well so here you can just type in your details you can edit them you can move uh, so this this has been very helpful for a lot of my friends and myself so i would suggest uh, you can you try things out in the canva.com and um, so use some nice pleasing color the, the resumes which have a pleasing color uh it is um it looks nice it looks different and um so this is one you can edit anything you want you if you want to remove something you can go ahead and remove it you can zoom in zoom out um so this this place has helped me and if you're looking for a resume with a picture some of us prefer a resume with pictures you can use you can choose from here say this one here you can add your image and here you can add your details uh, so splitting the resume into two columns can really help you and um you can edit as you please so you can choose there are thousands of resumes in this and there are other uh, prof, uh, online platforms with multiple templates you can use them and uh, you can proofread them with uh, with our professors and i think uh, this might help you um um apart from that um i my sharing part my ppt part is done if you have if you guys have any questions or if you guys need to you know ask something uh, related to resume preparation placement training you can definitely ask me and uh, apart from that uh, i think i'm i just uh, i'm be, i'm really excited to be here so it just feels amazing that's that's the one thing that's been going on for me the entire meeting You guys have any questions? Students, if you are having any questions, you can either post in the chat box or you can unmute your mic and you can ask Shrivalli. please i'm your senior i'm just i'm just what a year or two older than you all i'd love to talk with my juniors i know third year you can ask about the placement drive trainings anything she is ready to answer your questions
maybe i'll tell you how my placement experience was my interview experience was so for infosys we had two rounds i don't know about now but a year back we had two rounds the first round was the exam and second round was the interview uh, so uh, i was uh, so it depends upon the interviewer so mine was i still remember it was panel 7 i entered in i just carried the resume it's an option guys you can carry all the certificates with you or you can just carry the resume so i chose to stick with my resume and whatever was in it so i went in i sat down um, he asked for my resume i handed it over i gave it i gave him my resume he was um, he was um, you know uh, initially he was like uh, tell me about yourself i was like um, i was pass- i'm passing my bachelor's of engineering in instrumentation and control engineering and uh, then he was like okay so he started reading my resume and he said okay you've done projects on this okay you've submitted this paper you okay you know this skills and he just just read my resume and then he was like okay you've done a project just would you be okay to exp- like would you like to explain your project and i was like i started explaining my project uh so it's working uh, how many people worked on it what was my part in the project i even i was like uh, i i i i even was like can i just have a paper i took a paper i drew the sensor which we were working on and what made other devices what made our device stand out from other devices we just um uh i just uh, i just kept on talking he just said he just said talk about your project and i spoke for like 10 15 minutes um uh, uh so that was amazing uh, so uh, he he and then i had few questions few technical questions in c about uh, uh basics of c why do we need memory why do we need data types uh, what are the different data types and uh, and everything and for uh, cts um uh, it was it was technical was actually re- was quite long so technical they asked me to write two to three programs they were very basic programs i was asked to write palindrome and i was asked to write fibonacci series and i was asked questions about various loops uh, and like if i replace for loop uh, what else can i use here so questions related to that uh, so cts i think it's mostly your technical interview that is your make or break for the process so make sure you do very well in your technical interview and the hr is about how you behave um, i think this uh, uh, this was an advice that my uh, a cousin of mine gave to me so a lot of interviewers ask to shake your hand to see how confident you are make sure you give a strong shake like don't break their hand just a firm one give a firm handshake so i was like why would they ask me and i was very chilled out i'm sure i was like no they're not going to ask me and when i entered in for the cts panel he was like hi and he, he he put his hand forward i was like oh no and then it it just struck me and i gave a strong handshake it helped me uh, uh and then the rest was behavioral uh where they ask about your resume you prepared it or someone helped you uh, why chose this type uh, those were the questions for me and why cts was a question and he asked me why did i choose st joseph's because i think uh, that was the first question that came to me during my hr for cts so the first question was why choose st joseph's uh, the answer was i was uh, when i entered st joseph's i was 7 years the first time i entered st joseph's i was 7 years my sister studied here uh there was the buildings were so big everyone was so warm and i uh, i felt so tiny and it was very nice the entire day was like walking in a dreamland for me so i i that day i felt it would be lucky even i had the opportunity to even if i get had an opportunity to be here so that was one reason why i chose st joseph's is what the answer i gave and guys uh, if you going if you are looking for software interviews always be prepared for this question every interview when you're taking up in software this question will be there why choose computer science when you specialized in instrumentation and control this was in my all my interviews all my software interviews so be prepared to give a just be prepared to justify the statement why you need to work on software and um uh, rest you will have fun be confident um 
uh and just uh, just just think once before giving an answer i know we'll be nervous i i i was nervous when i entered so just think once before giving an answer just process it in your head for a second and then give the answers and one more thing i would like to say from a personal experience uh for people who who really wish to you know pursue higher studies it's great guys i i wanted to i i want to pursue my higher studies i worked for it i did things i could but the covid happened uh, and also i i couldn't pursue my higher studies the one thing the only thing that's keeping me together is my job the one thing i have the one thing i can hold on to right now is the job i have so take your placement seriously and uh, even if you if you have other ideas just get a job keep it in your hands just keep your keep make sure you're safe and then take the risks because see what happened uh, covid came it changed my life it turned it upside down uh, so always it's it's a personal advice um uh, so i we can't predict what's in store for us in the future so make sure we make we we don't lose an opportunity that helps us secure our future and um, that is one thing i wanted to uh, convey to you guys personally and like you all even i miss our college the food the biryani and i when i thought i before getting into the meeting the first thing was in my mind was what would have been the friday menu and i really miss the vaisam i i can't wait to come to college and taste it at least once i know you guys must feel the same i really hope this ends uh, the situation ends as soon as possible the india gets vaccinated as soon as possible and we can get back to our normal lives uh, yeah even to uh, to get back to campus at least once i really hope we have uh, we guys meet i get to meet you all uh, uh, personally talk to you guys Uh, because i i know i know uh, i miss my friends i really want to meet all my friends and um, yes so you guys have anything to ask me any questions placement related or yada the any queries yada the or fear or shrivali uh, there is a question in the chat box ma yes check it um, yeah things like language certificates and other exams can be added in achievement if not mentioned in requirements uh yes you can definitely add them in your achievements so uh, it's definitely an added advantage uh, other exams uh, in the sense yeah if if it is related to the job you have applied for you can add them uh, for language certificates you can add everything you have done but make sure you are uh, you are strong enough in those languages because definitely there'll be questions uh in every direction if you mention languages and everything i'm not i'm just not scaring you i'm just giving you a heads up okay um yes anything else you guys have any dream companies you looking forward to Try every company you get. Like uh, you, you just give it a try. Definitely try all the companies. Uh, you'll be like, no, I don't want this. I'll go for the next. No, just pick a company. Work like this is your last opportunity. This is your do or die opportunity. And while you enter into an interview, I think that will really help. Any other questions? Um, can I speak now? Yeah, you can. ஏ குட் ஈவினிங் பசங்களா இது என் ஜூனியர்ஸ் தான் எல்லாருமே சொல்லணும்னு அவசியம் இல்லை எதுவுமே ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா சொன்னபடி ரெசியூம் ரெசியூம் பற்றி அவ்வளோ அவ்வளோ எலாபரேட்டாக பண்ணி சொன்னான் இட்ஸ் குட் தான் நான் இல்லைன்னு சொல்ல வரல ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் வந்து எல்லாருமே ஒரு ரெசியூம் கிரியேட் பண்ணுறத ஒரு ப்ரொஃபஷனல் லுக்கோட கிரியேட் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் உங்களுக்கு எடுத்தே காமிக்கும் இப்போ ஒருத்தன்ட்ட கொடுக்குறீங்கன்னா ஒரு ரெசியூம் ஹெச்ஆர்ட்ட கொடுக்குறீங்கன்னா ஒரு கலர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் இன்னும் ஒன்று அட்ராக்டிவாக இருக்கணும் வ வள வள குழந்தைன்னு ஃபுல்லாக அதெல்லாம் தேவையே இல்லாத விஷயம் ஸோ நம்ம அவன் வந்து அதெல்லாம் பார்க்க மாட்டான் இப்போ நீ வந்து இன்கேஸ் ஒரு சி சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் படிச்சிருக்கேன்னா அதை மெயினாக ஹைலைட் பண்ணி போடு இந்த மாதிரி நான் சிசி ப்ளஸ் ப்ளஸ் இருக்கேன் என்ன இதெல்லாம் பண்ணியிருக்கேன் ஆர் சர்டிஃபிகேட் இருந்தால் அந்த சர்டிஃபிகேட்ஸை சொல்லு இந்த மாதிரி இதெல்லாம் பண
ஸோ ஜாவா அந்த மாதிரி இப்போ நீ மு முக்கால்வாசி கோர் கம்பெனிஸ் தான் போகிறேன்னா இந்த சிசி ப்ளஸ் ப்ளஸ்னா உனக்கு அந்த அளவுக்கு இது தேவையில்லை லைக் நீங்கள் வந்து ஆனால் அதுக்கு எக்ஸ்ட்ரா கோர்சஸ் படிக்கணும் பிஎல்சிஸ் ஹெச்எம்ஐஸ் ஸ்கேடா இந்த இதெல்லாம் நீங்கள் படித்தா தான் நீங்கள் வந்து உள்ளே போய் சர்வை ஆக முடியும் கோரில் பிஎல்சிலாம் என்ன ஒரு த்ரீ மந்த்ஸ் கோர்ஸ்லாம் இருக்குது டி நகரில் பார்த்தீங்கன்னா அது எதுவும் ஃபேமில் இருக்குது ஸோ அந்த இதெல்லாம் நீங்கள் சர்டிஃபிகேட்ஸ்லாம் வாங்கினீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஸ்மைட்ரோ இல்லை யொக்கோஹாமோ அந்த மாதிரிலாம் கம்பெனிஸில் வந்து நீங்கள் ஈஸியாக போய் உள்ளே போகலாம் போகிறது வந்து உங்களுக்கு வந்து ஒரு கஷ்டமாக இருக்காது பட் எந்த ரோலாக இருந்தாலும் ஃபஸ்ட்டு கோரில் போகிற எந்த ரோலாக இருந்தாலும் எடுத்துருங்க இட் மேபி டெக்னிக்கல் சேல்ஸ் ஆர் சேல்ஸ் மார்க்கெட்டிங் எதுவாக இருந்தாலும் இருக்கும் மார்க்கெட்டிங்னா உங்களுக்கு என்ன மாதிரி மார்க்கெட்டிங் இருக்குன்னு நான் சொல்லிடுறேன் ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து விற்கிற மாதிரி இருக்கிற மார்க்கெட்டிங்கும் இருக்குது நீங்கள் உள்ளே போயிட்டு ப்ராடக்ட்ஸ் என்னென்ன ப்ராடக்ட்ஸ்லாம் பார்க்க போகிறீங்க இவ்வளோ ஸ்டாக் இருக்குது ஸ்டாக் லிஸ்ட்லாம் எடுக்கிற மாதிரிலாம் இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரியும் இருக்குது ஸோ நீங்கள் மார்க்கெட்டிங் வாங்கி ஐயோ மார்க்கெட்டிங்காக டார்கெட் அச்சீவ் பண்ண சொல்லுவாங்களே அப்படிலாம் எதுவுமே கிடையாது ஸோ இதெல்லாம் ட்ரை பண்ணி பாருங்க முக்காவாசி இப்போ ஓப்பனிங்ஸ் வந்து கம்பெனிஸ் வந்து இப்போ தான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஓப்பனிங்ஸ் தரான் ஈவன் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டிக்கும் சரி டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன்க்கும் சரி இப்போ தான் ஓப்பனிங்ஸே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஸ்டார்ட் ஆகுது நான் கேட்ட வரைக்குமே கிட்ட தடவை இப்போ வந்து டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டியை வந்து ரொம்ப ஃபில்ட் அவுட் பண்ணி தான் எடுக்கிறாங்க இன்னொன்று இன்னும் வாஸ்ட் ஓப்பனிங்காகவே வரல எந்த கம்பெனிலையுமே இப்போ ஐடி கம்பெனிஸில் எடுக்கிறான் அதெல்லாம் வேறு விஷயம் பட் கோர் கம்பெனிஸில் வாஸ்ட் ஓப்பனிங்ஸே இது வரைக்கும் இல்லை கோ இப்போ நீங்கள் ஐடி கம்பெனிஸ் போனாலும் இப்போ சிடிஎஸ் இன்ஃபோசிஸ் இவங்கெல்லாம் ஒர்க் பண்ணுறாங்க கரெக்டு நீங்கள் என்ன இப்போ வந்து அவங்களுக்கு வந்து சேலரி பேக்கேஜ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ பாயிண்ட் செவன்லேருந்து ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் வரைக்கும் டிஃபர் பண்ணி தராங்க அதெல்லாம் ஓகே ஃபைன் ஆனால் இவங்க வந்து நம் அவங்க படித்தது வந்து என்னது நம்ம இன்ஸ்ட்ருமெண்டேஷன் ஃபீல்டு இன்ஸ்ட்ருமெண்டேஷன் ஃபீல்டு படிச்சுட்டு நான் அவங்க வந்து கிடைக்கிற வேலைக்கு போயிட்டாங்க வேலை முக்கியம்தான் இல்லைன்னு சொல்ல வரல பட் இன்னொன்று நல்ல யோசிச்சு முடிவெடுங்க நீங்கள் வந்து எது நம்ம சாஃப்ட்வேர் போகிறோமா இல்லை இன்ஸ்ட்ருமெண்டேஷன் போகிறோமா நம்ம படித்ததை வச்சு யூஸ் பண்ணேன்னா உங்களுக்கு அப்ராடில் சைட்ஸில் நிறையா ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்குது ஒன்றும் இல்லை இப்போ நார்மல் துபாய் அந்த மாதிரி இடத்துலையே உங்களுக்கு வந்து எக்கச்சக்கமான ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்குது கொஞ்சம் உட்காந்து சர்ச் பண்ணுங்கள் ரிசர்ச் பண்ணுங்கள் என்னென்ன ப்ராஜெக்ட் இருக்குது என்னென்ன மாதிரிலாம் இப்போ பண்ணுறாங்க இன்ஸ்ட்ருமெண்டேஷன் ஃபீல்டில் என்னெல்லாம் வந்திருக்கு நம்ம என்ன மாதிரி சென்சர்ஸ் யூஸ் பண்ணுறோம் சென்சர்ஸ்லாம் எங்கேருந்து இது பண்ணுறாங்க ஸோ அந்த மாதிரிலாம் இது கொஞ்சம் ரிசர்ச் பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் ரிசர்ச் பண்ணி பாருங்கள் ஸோ ரிசர்ச் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கே ஒரு ஐடியா கிடைக்கும் ஓ ஓகே இன்ஸ்ட்ருமெண்டேஷனில் இதெல்லாம் தான் பண்ணுறாங்க சரி எனக்கு ஒரு ஒரு டவுட்டு எல்லாருக்குமே நான் இது கேட்குறேன் நம்ம இன்ஸ்ட்ருமெண்டேஷன் ஃபீல்டை வந்து எந்தெந்த கம்பெனிஸில் நீங்கள் இது வரைக்கும் பார்த்துருக்கீங்க லைக் சென்சார்ஸ் கம்பெனிஸ்னால் நான் வந்து டோர் ஓப்பன் பண்ணுறதோ இல்லை ஆட்டோமேட்டிக்காக சொல்லலை லைக் நம்ம இப்போ பிஎல்சி யூஸ் பண்ணுறோம் ஸ்கேடா யூஸ் பண்ணுறோன்னா எங்கெல்லாம் நீங்கள் பார்த்துருக்கீங்க எனக்கு ஆன்சர் வேணும் யாராக இருந்தாலும் சொல்லலாம் Emerson ABB, okay. Emerson ABB, ABB, okay. Voice 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 text text box 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 Bro, Emerson ABB automation வரைக்கும் ஜெர்மனில சர்ச் பண்ணிட்டு இப்ப நம்ம கரண்டா இப்ப இன்னொன்னு என்னன்னா இப்ப வந்து உங்களுக்கு தெரியும் என்னென்ன கம்பெனிஸ் இருக்குன்னு ஏபிபி இருக்கு யொகோகோமா இருக்கு யொகோகோவா இருக்கு ஆஹ் இது ஸ்னைடர் இருக்கு அதெல்லாம் தான் நம்ம கோரு ஆனா முக்காவாசி ப்ராஜெக்ட்ஸ் வந்து இப்ப எதுல இருக்குன்னா யொகோகோவால மட்டும்தான் ப்ராஜெக்ட்ஸ் இருக்கு ஏபிபி அண்ட் இதுக்கெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு லேக் ஆயிட்டு இருக்கு ப்ராஜெக்ட்ஸ் இருக்கு நான் இல்லன்னு சொல்ல மாட்டேன் இருக்கு பட் யோகோவால பாத்தீங்கன்னா முக்காவாசி கம்பெனிஸ் வந்து அவங்கள்ட்ட தான் தராங்க இது எதுனாலன்னா அவங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் மேன் பவர் ரிசோர்ஸ் ஜாஸ்தியா இருக்கு இன்னொன்னு அவங்க பண்ற குவாலிட்டிஸ் வந்து இட்ஸ் குட் கம்பேர் டு போத் ஸ்னோ இப்போ ஸ்னைட்ரோ ஒன்றும் அந்தளவுக்கு கீழெல்லாம் கிடையாது ஏபிபியும் கீழே கிடையாது ஒரு சமயத்தில் பார்க்கும் போது ஓகே யோகோவா போகலான்னு சொல்லிட்டு அந்த மாதிரிலாம் இருக்காங்க ஸோ அப்போ பார்க்கும் போது ப்ராஜெக்ட்ஸ் யோகோவாவில் வந்து நிறையா இருக்குது கம்பேர் டு ஏபிபி அண்ட் ஸ்னைடர் ஸோ இப்போ இன்னொன்று ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா ஸ்னைடரில் என்னென்ன பண்ணுறாங்கன்னு யாருக்கா தெரியுமா ஸ்னைடரில் என்னென்ன பண்ணுறாங்கன்னு யாருக்கா தெரியுமா
தெரில ப்ரோ தெரியலையா என்னடா தெரிலன்னு சொல்லிட்டேன் நம்ம இதுரா இதெல்லாம் சரி நான் சொல்கிறேன்னு கேடுவோங்க பிஎல்சியில் மொத்தம் ரெண்டு டைப் இருக்குது ரிலே டைப் இருக்குது டிரான்சிஷன் டைப் இருக்குது ஸோ பிஎன்பி என்பிஎன் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா அந்த மாதிரி தான் அதே தான் கிட்டத்தட்ட சொல்ல போகணும்னா ஸோ அதுலேயே உங்களுக்கு டிஃப்ரெண்ட் ஃபீல்ட்ஸ் இருக்குது ஸோ நீங்கள் வந்து லைக் ஒரு டைப்பை வந்து இன்னொரு டைப்போட நீங்கள் ப்ரோக்ராம் போட்டு இது யூஸ் பண்ண முடியாது அந்த ப்ரோக்ராமிங் நான் வர ப்ரோக்ராமிங்க்கு வரும்போது எக்கச்சக்க ப்ரோக்ராமிங் இருக்குது நீங்கள் வந்து ஒரு பிஎல்சியில் உள்ள ப்ரோக்ராமிங்கே இன்னொரு பிஎல்சியில் நீங்கள் போட முடியாது ப்ரோக்ராம் உங்களுக்கு டிஃபர் ஆகும் அந்த ஒரு கோர்ஸ் இருக்குது அந்த கோர்ஸை முடிஞ்சால் எல்லாருமே படிங்க முடிஞ்ச வரைக்கும் எல்லா இதுவுமே படிச்சிங்கன்னா கோரில் எடுக்கிறதுக்கு சான்சஸ் ஜாஸ்தியாகவே இருக்குது அந்த ப்ரோக்ராமிங் நல்லா கற்றுக்கோங்க லேட்டர் லாஜிக் டயக்ராம் அது வரும் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரோக்ராம் வந்து உங்களுக்கு வந்து நார்மலாக இப்போ எல்டிசிஎஸ்னு நம்ம இதில் வந்திருக்கோம் உங்களுக்கு செவன்த் செம்மில் வந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அந்த பேப்பரில் உள்ள வந்து அந்த பேப்பரில் ப்ரோக்ராம்ஸ் இருக்கும் அந்த ப்ரோக்ராம்ஸ்லாம் நல்லா கற்றுக்கோங்க எவ்வளோ முடியுமோ கற்றுக்கோங்க ஈஸியாக உங்களுக்கு புரியற மாதிரி வீடியோஸும் இருக்குது யுடிமியில் இதெல்லாம் இருக்குது ஸோ அதெல்லாம் நல்லா புரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க லாஜிக் நல்லா புரிஞ்சுதுன்னு வச்சுக்கோங்க நீங்கள் அசால்ட்டாக ப்ரோக்ராம் போட்டு யாருக்கு வேணாலும் நீங்கள் வந்து தரலாம் இதை ஒரு ஃப்ரீலான்ஸாகவே பண்ணலாம் ஆக்சுவலி ப்ரோக்ராமிங்க்குன்னே தனியாக இன்னொன்று ஒன்று கேடு கேடு பார்த்தீங்கன்னா எல்லா ஒரு கம்பெனிக்கும் ஒரு மிஷின் மேனுஃபேக்சர் பண்ணுற இல்லை டிசைன் பண்ணுற ஒரு பார்ட் டிசைன் பண்ணுறேன்னா அந்த கேடுங்கிறது செம்ம இம்பார்ட்டண்ட் நான் இப்போ நான் இதெல்லாம் இதில் நான் சொல்கிறேன்னா என் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வச்சு நான் சொல்கிறேன் இந்த அரௌண்ட் ஒரு செ செவன் டு எயிட் மந்த்ஸாக நான் சிடிசி ரோபோட்டிக்ஸில் தான் ஒர்க் பண்ணிட்டுருக்கேன் ஸோ அந்த இதை வச்சு நான் உங்கள்கிட்ட சொல்கிறேன் ஒரு கேடு இல்லைனா என்ன ஒரு கஷ்டம் வரும் ஆர் எல்ஸ் மேன் பவர் எல்லாத்துலேயுமே கஷ்டம் இருக்குது நான் இல்லைன்னே சொல்ல மாட்டேன் பட் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அந்த கேடு அதெல்லாம் இருக்கும்போது அந்த கேட்லாம் நீங்கள் படித்தீங்கன்னா ஒரு அசால்ட்டாக ஒரு ப்ராஜெக்ட் ஃபிஃப்டீன் டு செவன்டி தௌசண்ட் நீங்கள் ஈஸியாக வாங்கலாம் மிஞ்சி போனால் உங்களோட ஒர்க் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபோர் டு ஃபைவ் ஹவர்ஸ் மேக்ஸிமமாக இருக்கும் அப்புறமா அவங்க ஏதாவது கரெக்ஷன் கரெக்ஷன் ஏதாவது சொன்னாங்கன்னா அது ஒரு ஒன் ஹவர் டூ ஹவர்ஸ் இருக்கும் அவ்வளோதான் மே சால்ட்டாக எவ்வளோ சிக்ஸ் ஹவர்ஸில் நீங்கள் வந்து ஒரு ஃபிஃப்டின் தௌசண்ட் சம்பாதிக்கலாம் ஈஸியாக ஸோ இதெல்லாம் நீங்கள் ஒரு எக்ஸ்ட்ரா கோர்ஸ் ஆட்டம் தான் நீங்கள் படித்து வச்சுக்கணும் நீங்கள் படிச்சிங்கன்னா தான் உங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் எந்த ஃபீல்டு போ தட் மீன்ஸ் நம்ம கோர் ஃபீல்டில் போக முடியும் போகும்போது அந்த மாதிரி இன்னொரு சைடில் சாஃப்ட்வேர் ஃபீல்டில் பார்த்தீங்கன்னா சாஃப்ட்வேர் ஃபீல்டில் நீங்கள் வெறும் ஜாவா சி சி ப்ளஸ் ப்ளஸ்ங்கிறது மட்டும் இல்லை அதில் எக்கச்சக்க லாங்குவேஜ் இருக்குது பைத்தான் ஆறு அதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரியும் பட் இருந்தாலும் அந்த வெறும் ப்ரோக்ராமிங் கோடிங் மட்டும் இல்லாமல் இன்னொரு ரெண்டு மூணு ப்ரா இதெல்லாம் இருக்குது நெட்ஒர்க்கிங் இருக்குது சைபர் க்ரைம் இருக்குது இதெல்லாம் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இதுவாக பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து சிஸ்கோவில் வந்து ஒரு இது இருக்குது எக்ஸாம் இருக்குது ஸோ அந்த நெட்ஒர்க்கிங் கிளாஸ் அவனே சொல்லி தரும் சொல்லி தான்ட்டு அது ஒரு டுவெண்ட்டி டூ தௌசண்ட் ஆகும் பட் அந்த இது வந்து வேலிடி ஃபார் த்ரீ இயர்ஸ் அந்த சர்டிஃபிகேட்டு செம்ம யூஸாக இருக்கும் உங்களுக்கு வந்து பெங்களூரில் இருக்குது சிஸ்கோவோட ஹப்பு நீங்கள் அங்கே வந்து ஃப்ரெஷராகவும் ஜாயின் பண்ணலாம் இன்னும் நீ வந்து அந்த சிசிஎன்ஏங்கிறது நிறையா இருக்குது சிசிஎன்பி சிசிஎன்எல் எல்லாம் ரெண்டு மூணு கோர்சஸ் இருக்குது ஸோ அந்த சிசிஎன் எது படிச்சிங்கன்னா நெட்ஒர்க்கிங்கில் வந்து செம்ம தரவோ ஆகிட்டிங்கன்னா அதுவும் ஒரு சைட் ஆஃப் சாஃப்ட்வேர் தான் பட் இந்த கோடிங்கே உங்களுக்கு அது தேவையில்லை நீங்கள் வந்து வெறும் சர்வஸ் மெயி சர்வஸ் மெயின்டைன் பண்ணணும் ஸோ அந்த இதில் வர பிரச்சனை எத்தனை எல்லாமே நீங்கள் அதில் பண்ணிங்கன்னா கூட போதும் அது அது அந்த இது படிச்சிங்கனாலே உங்களுக்கு இருக்கிற ஒரு சைபர் செக்யூரிட்டின்னு ஒரு இது வருதுல்ல அதையும் நீங்கள் பண்ணலாம் ஸோ உங்கள் என்னை பொறுத்தவரை நீங்கள் வந்து சாஃப்ட்வேர் ஃபீல்டு வந்து மோசமும் கிடையாது லைக் கோர் வந்து டஃப்னும் கிடையாது ரெண்டுமே ஈக்குவல் தான் உங்களுக்கு எந்த இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கோ அதை வச்சு பாருங்க லைக் இப்போ ஒன்றும் இல்லை வேற என்ன வேற கம்பெனிஸ் வந்து எல்லா கம்பெனிஸ்லையும் எடுக்கிறான் பட் நீங்கள் வந்து இந்த கம்பெனி தான் போன போகிறீங்கன்னா அந்த கம்பெனிக்கு ஏற்ற மாதிரி ப்ரிப்பேர் பண்ணிடுங்க இப்போ ஸ்னைடர் போகிறீங்கன்னா ஸ்னைடரில் என்ன எப்போ கம்பெனி ஆரம்பிச்சிருக்கான் என்னென்ன இது வரைக்கும் ப்ராஜெக்ட்ஸ் பண்ணியிருக்கான் ஏதாவது அவார்டு கிவார்டு ஏதாவது வாங்கியிருக்கானா அவன் தான் ஹெச்ஆர் வந்து உங்களுக்கு அது தான் கேட்க போகிறான் கம்பெனியில் என்னப்பா நீங்கள் பண்ண போகிறீங்கன்னு சொல்லிட்டு ஒரு ரோல் கேட்பான் ஃபஸ்ட்டு ஏ இல்லை சார் நான் இந்த மாதிரி டெஸ்டிங் இன்ஜினியராக போகணும்னு ப ஆசைப்பட்றேன்னு சொன்னேன்னா அந்த டெஸ்டிங்கில் அவன் என்னென்ன ப்ரீஃப்னு கேட்பான் ஸோ நீங்கள் அதில
நீ வந்து ஆன்சர் பண்றதோ நீ தாடி வச்சு ஆன்சர் பண்றதோ இல்ல நீ வந்து தனா வேட்டா டக் இன் பண்ணாம இதெல்லாம் போடாம போனேன்னா கண்டிப்பா ஆப் வைப்பான் நான் இல்லைன்னே சொல்ல வரல இதெல்லாம் நீங்க பண்ணும் அது நான் இப்ப வந்து ரைட் நீ காலேஜ்ல இருந்தபடி இருந்துக்கோ நோ ப்ராப்ளம் பட் ஒரு இது மட்டும் போகும்போது நான் சொல்றேன் ஒரு காலேஜ் தட் மீன்ஸ் காலேஜ்ல ஒரு இன்டர்வியூ போகும்போது கொஞ்சம் வெல் ரெஸ்ட்ரிப்டா போ போய் உனக்கு அந்த மாதிரி டென்ஷன் ஆகாத போயிட்டு ஐயோ தெரியலையே இதை பத்தி தெரியலையே இதை பத்தி தெரியல ஜஸ்ட் சொல்ல அவன்ட்ட இதை எனக்கு தெரிஞ்ச டாபிக்ஸ் நான் சொல்லிட்டேன் சார் இதுக்கு மேல நீங்க கேட்டீங்கனாலும் சொல்றேன் பட் எனக்கு தெரிஞ்ச நாலேஜ் வரைக்கும் தான் சொல்ல முடியும் நான் வந்து ஃபுல்லா சொல்ல முடியாதுன்னு சொல்லு பரவாயில்ல ஒன்னும் தப்பா எடுத்துக்க போறதுல உனக்கு தெரிஞ்சதான் நீ சொல்ற அவன் அதை போய் இம்ப்ரெஸ் ஆகியும் அவன் உனக்கு வேலை தரலாம் ஸோ அந்த மாதிரிலாம் இருக்கும் போது நீங்க வந்து கஷ்டப்படாதீங்க ரொம்ப ஐயோ இந்த கம்பெனி போச்சே இந்த கம்பெனி போச்சே எல்லாம் ஃபீல் பண்ணாதீங்க ஆயிரத்தி எட்டு கம்பெனி இருக்கு அந்த மாதிரி ஒன்னு அரியர் சிஸ்டோன்னு ரொம்ப ஃபீலே பண்ணாதீங்க தயவு செஞ்சு நீங்க அந்த அரியர் முடிக்கிற வரைக்கும் நிறைய கம்பெனிஸ் நீங்க வந்து எடுத்துருக்கலாம் எடுக்கிறான் இல்லைன்னே சொல்ல லைக் நம்ம அரியர் சிஸ்டம் ஐயோ எதுவுமே பண்ண முடியாதுன்னு எல்லாம் கிடையாது கம்பெனிஸ் நௌக்கரியில போடுங்க எல்லாத்துலயுமே வருது நீங்க வந்து ஈஸியா அதை வந்து எடுத்துக்கோங்க ஐயோ நம்ம அரியர் சிஸ்டோன் கவலைப்படாதீங்க அதை உட்காந்து ஒரு சைட்ல ரெண்டு செமஸ்டர்லயும் மூணு செமஸ்டர்லயும் முடிச்சிடலாம் முடிச்சா அதுக்கும் டிகிரி சர்டிபிகேட் வாங்கிடலாம் இன்னொன்னு கம்பெனிஸ் பாருங்க இது அரியர் வச்ச கம்பெனிஸும் எடுக்கிறான் ஜோஹோவே உங்களுக்கு தெரியும் எப்படி எடுக்கிறான்னு சொல்லிட்டு ஸோ அந்த மாதிரி ஸ்டார்ட் அப் கம்பெனிஸ் வந்து உன் அரியர் எல்லாம் பார்க்க போறது இல்ல ஸ்டார்ட் அப் கம்பெனிஸ் எல்லாருமே உன் ஸ்கில்ல வச்சுதான் பேஸ் பண்ணி தான் எடுக்க போறான் ஒன்னும் இல்ல ஜஸ்ட் கூகுள்ல போய் டைப் பண்ணிப்பாரு ஸ்டார்ட் அப்ஸ்னு போரு நான் இன்னைக்கு நான் நேற்று கூட சர்ச் பண்ணேன் இனாகல்னு ஒரு கம்பெனி ஷிப்பிங் கம்பெனி லைக் ஷிப்பிங்னா ஷிப்பிங் கிடையாது ஓஷன் ரிலேட்டட் ஓஷன்ல நம்ம நம்மளோட இது என்னென்ன இன்ஸ்ட்ருமெண்டேஷன் ஃபீல்டு என்னென்னலாம் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு அவங்க சொன்னாங்க அங்க வேணாலும் ட்ரை பண்ணி பாருங்க இனாகுல் கம்பெனி பேரு ஆழ்வார்பேட்ல இருக்கு ஸோ அந்த மாதிரி கம்பெனிஸ் ரெண்டு மூணு கம்பெனிஸ் எக்கச்சக்க கம்பெனி ரெண்டு மூணு இல்லை எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் நான் பார்த்தது சொன்னேனே தவிர எக்கச்சக்க கம்பெனிஸ் இருக்கு நீங்க ட்ரை பண்ணி பாருங்க ஒவ்வொரு இதுவும் எப்படி பண்ணலாம் ஏது பண்ணலாம்னு சொல்லிட்டு ஜஸ்ட் லைக் தட் அப்படியே நீங்க வந்து போனோடனே ரெசியூம் கொடுத்துட்டு நம்ம வெயிட் பண்றதுலாம் வாய்ப்பே இல்லை நாலஞ்சு கம்பெனிஸ் ரெசியூம் தட்டி விட்டாதான் உங்களுக்கு அஞ்சாவது ஆறாவது கம்பெனியாவது உங்களுக்கு கிடைக்கும் அட்லீஸ்ட் ஒரு இதுவாவது கூப்பிடுவான் உங்களுக்கு ஸோ கொஞ்சம் ஹார்டு தான் அரியர் வச்சும் போது பட் அந்த அரியருக்கு வச்சதுனால நீங்க டவுன் ஆயிடக்கூடாது அதுக்காக சொல்றேன் உங்க ஸ்கில்ல பேஸ் பண்ணி தான் பியூரா இருக்கு நான் அவ்வளோதான் சொல்லுவேன் ஈஸியா சொல்லணும்னா உங்களுக்கு உங்க ஸ்கில்ல எவ்வளோ வளர்த்துக்க முடியுமோ வளர்த்துக்கோங்க எவ்வளோ ப்ரோக்ராமிங் பண்ண முடியுமோ பண்ணுங்க என்பிட்டல்ல கோர்ஸ் இருக்கு யுடிமையில கோர்ஸ் இருக்கு இல்லைனா ஒரு வேலை இன்கேஸ் நான் போட்டோகிராஃபிக்கும் வரேன் யாருக்கெல்லாம் போட்டோகிராஃபி பிடிக்கும்னு தெரில பட் அதுவும் ஒரு ப்ரொஃபஷன் தான் நான் அதையும் சொல்ல மாட்டேன் அதுலயும் இருக்கு நீங்க அந்த இது யுடிமையில போனீங்கன்னா அவ்வளவு கோர்ஸ் இருக்கு இல்ல ஸ்டேட்டர்ல இருந்து ஆரம்பிச்ச போட்டோஷாப் எல்லாமே இருக்கு அதையும் கத்துக்கோங்க எல்லாமே உங்களுக்கு வந்து ஈஸி டு இதுதான் கிராஸ்ப் தான் நம்ம எல்லாருமே ஃப்ரெஷர்ஸ் தான் இருந்தாலும் சொல்றேன் ஈஸி டு கிராஸ்ப்ல இருக்கனால நீங்க அசால்ட்டா படிங்க படிச்சு எவ்வளவு கோர்சஸ் எடுக்க முடியுமோ எடுத்து உங்களுக்கு பிடிச்ச ஃபீல்ட்ல போங்க ஓகேவா ஆல் தி பெஸ்ட் பாய்ஸ் தேங்க்ஸ் ரா students i have posted the google form in the chat box kindly fill it nivedita ma'am ah, you can conclude ma'am on behalf of everyone thank you so much ms shri valli and mr hari prasad for spending your valuable time with us it was really informative and i'm sure that everyone would find it helpful and my heartfelt thanks to our college chairman managing director director principal sir dean ma'am a department hod sir and all the staff members for arranging such an event for the betterment of the students last but not the least i would like to thank all the participants for being so patient in attending this webinar thank you all thank you students thank you ma'am thank you ma'am thank you shrivalli thank you.